茶、香芋、果粒，牛奶更美味。本节目玩家们都超超爱喝的真果粒红柚四季春冠名播出，玩在一起奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。喂，哇、哦，饿死了！这应该就是送快递的小宋吧？今天的案件主要的人有留下来，郝宝杰、房小美，并且你发现杀害他的人，很有可能就是送货，所以所以你现在恨上了送货，对吧？恨死他了。然后你恨他，你有没有想想去杀掉他？当然了，我想弄死他。你当中出现了叛徒，所以你就是月光。是。那他俩是兄弟，就像是一个卧室一样。杂物间，哎哎，上拉住拉住！这是个什么地方？哎呀，我把可可摔死了，开了啊，开了啊。都和你们交代，但是我们可不可以坐在外面？我在这个空间里，我真的非常压抑。来，行，来，请坐，来，请坐。是不是有人把你关在这儿？我说了啊，你认识我们吗？他不认识，没见过。第一次见我们。你是你叫不叫房小美？你认识他吗？你认识曹月光吗？他是你什么人？他是我男朋友。我们都是谁呀、啊？为什么会在这儿、啊？我们是这个楼里的住户。然后呢，我们今今天有一个人死在这上面，所以呢，我们根据一些线索找到了这个门里。所以你为什么会在这个门里？我已经被人在这里关了七天了。七天。七天。你你被谁关在这儿了？我也不知道。然后我就在家，然后突然就被人打晕，然后他们就给我关到这里来了。哎，你好，啊、不是，<笑>不是，不是我、哎，我我就是曹月光。啊？可是，曹月光死了。那个时候我为什么死了？是因为我是被人追杀，然后呢，在这个过程当中呢，我为了隐藏隐藏自己的身份，然后重新改头换面来到这个世界上。可是曹月光不长你这个样子。你还需要我证明什么？我是你。男朋友，你的网名是什么？我的网名叫做月光宝盒。我是美美星球
。那你那天为什么没有去啊？因为，因为我去整容了。然后我去整容的地方，就是他们说，就是如果一直看手机的话，会对容貌恢复不好。然后我就太着急了，想赶紧整完容去找你。然后我就都没有看手机。我是十天前才回来的，今天是五月十三号了。那、啊、这是我的身份证，一九七年的啊，没错。没有，看不出来嘛，就是整整形会有一些后遗症，就是会显老一些，所以尽量不要去整容。你也听我的，真的是。<笑>那为什么我整容你也整容啊？哎，这句话好像那个人也问过。是不是？我整容你也整容，你有病吧？你神经病吧？我整容你也整容。没有，是我为什么整容？是因为我为了逃避生活。现在我就。流下水，流下下下水。耶啊！不是流下，<笑>怎么敢下水？流下来，流下来！你怎么流下水？<笑>你怎么流下？我叫流下来，我现在改名叫流下来了。对，是的，就是我。你、嗯、行，流下来，流下来啊！对。哎呀，我不养你。<笑>肯定不是一个人。嗯。哎，我问你一个问题，你自己在这个房间，你害怕吗？我都吓死了。我在你你你说害怕这俩字儿，害怕。<笑>那不是俩人，是两个人，是两个人。<笑><笑>那个人说害怕，<笑>因为我害怕。<笑>哎，你说会不会他们交换身份？他把他关起来了，然后那个去替着他生活，假扮了我。对，他怎么假扮我啊？你认识送货吗？哦，我知道他。你认识送货？嗯，嗯他就是经常有帮我送一些快递，对，就仅此而已。你你认为是谁杀了你的男朋友、前男友？我觉得是送货。你还记得我们那款秦岭手表吗？当然记得。他带了。嗯。但是，你想让我怎么相信你就是月光呢？你的手表呢？我的手表在这儿啊。这是我的手表。可是我们又不是有一对吗？你带给那个假假的方小美了啊！哦，真假孙悟空，谁代表谁就是真的。什么意思啊？如果我不发现他，另一个就是方小美，对不对？对。他就可以搞直播，他可以挣钱什么乱七八糟。那现在，情侣表也没有了，你怎么证明自己是他？我这个唱首歌，唱首歌，我你对我的歌声熟不熟悉？就是这个这块有吗？这块有吗？那你知道我最喜欢的歌是哪首歌吗？《黑夜一束光》听过吗？听过他唱。你是，又来一个班。你是黑夜的一束光，照耀心如似灰的过往。你将我勇敢的闯，借我温柔的肩膀。那些曾经跨过我的绝望，终将赋予我翱翔的力量。黑夜的一束光，我也触到了光芒。是，我确定是你。哎，此时此刻要来个拥抱吗？不用，不用吧？啊，不用啊！对，你们看你个劲儿给上。我我觉得应该呀。啊，不用，不用，不用，没事、哎。你们这么久没见了，他下午跟那个女的都抱了，而且还还给他代表。哎，给他看照片，给他看照片。哦。有个女的，你认不认识她？我、哦、谁拍的这是？这谁拍的这么？谁拍的？<笑>
，他长得跟我好像啊。不是，你听我讲，我此时此刻也未必相信他说的话。我我还有最后一个问题，就是可能你要进去说的一个问题，你有什么证明你在里边住了七天，没有出去过？嗯，马上带你们进去。来，所以咱们进去吧，啊。啊，天哪！哎，等一下，怎么了？我来这个房间就觉得很压抑，你不舒服？好吧，说一下。哎，我觉得有人需要站在门口。我站，我站。首先，他给我锁在这里面，然后有一个密码锁。哦、嗯。我用手把这个地方抠坏了，然后可以把那个锁头拿进来。哦，这些都是，这些都是我试的所有密码。为什么这两个数字是红圈圈？这是我第一天试的密码，因为这个是我最后试出来的密码。你们进来的时候，这个门是虚掩的，那是因为我已经把门打开了。当我回家的时候，我就看到一帮人鬼鬼祟祟的在我们家里面，好几个人。那就是是是我们记错了，我没有太敢看清是我们如假包换，就是好像，也就是今天是吧？对，今天你刚刚破开，然后那你为什么回来呢？那我以为你们是把我打晕，抓我来到这儿的人，然后我就想最危险的地方就是最安全的地方，然后我就又躲回来，就假装没跑出去。哦这个密码箱是干嘛的？哦哦哦，对了对了，这个箱子我就在这里研究了好多天，我不知道它是什么东西。这个锁会有很多抓痕吗？这是我弄的，我一直都想把它打开。东西。你的钥匙。哎，可以拧开，可以拧开。我也没有看过这些东西，我也想。那就拦着不让。贾小美小姐，贾小美，我我是房小美啊。贾小美女士，你在美丽贷的合同已经逾期多天，应还金额一百万。哦。嗯、这个。为什么我整容后的样子跟她长得一样？这个、哦，我想起来了，我想起来了，可能有一个线索，就是。我是在我们家门口的时候，发现了有很多整容的传单，然后我就去那个传单上面，按照那个整容模板的样子整的我现在的样子。哦，你是找的模板？对，因为我有发现那个模板，它好像就是这个照片上的人，就是我的模板。但是这个上面可以和手机同步啊。哦，这是你的字迹，你写的吗？这个跟我的字迹很像，我自己都有点分不清它到底是不是我的字迹了。收件人是房小美，然后网购 ID 房小美，十二月五号，微信账号。你他他怎么知道我都用名字加生日作为密码呀？关键你为什么账号跟密码是一样的？你说这玩意儿。反正现在贾小美就是有完全的这个冒充房小美的这个动机。嗯，贾小美肯定以前是住在这儿。贾小美就住这儿，你看。然后你看，这不正好是五月五号，是一周前嘛？今天十三嘛，一周前一天。你看，老主，本本产品不会再生产了。最后一台低价给你，最后一台什么东西？这什么机？主要 H M S M 是啥？这是啥啥东西 ？H M S。肯定我们得知道这个产品是什么，对，因为他在他已经这个东西没有。老板跑路了，本产品不会再生产。这里边是不是整容仪之类的东西？我觉得啊，不对不对，不是整容仪，因为他三月份他已经他三月三十一号已经长长长,长成这样了，他不用再整了。我觉得是这样的，本上。那这个贾小美为了躲避这个债务，就是贷款去美整容嘛，最后需要花一百万，人家先追债了，所以要你开始追债了。咱咱先抛去他，咱先这咱先认定他是真的，认定他是真的，那就有可能贾小美是生活在通风管道里面的寄生虫。然后他把他关在这儿，他还可以代替他生活。在，哎。
咋门还锁了呢？你们谁啊？好。哎哎，你不是房小美吗？哎，房小美，你脸色不太好，要么我带你去看一看。好。好吧。好。那去，咱去一楼。好。好，行，去休息一下。呃，他俩一会儿我们又分不清谁是真小美假小美了啊！这样这样这样，我我我们看一眼这个房间还有没有什么需要再拿的？我觉得应该没有了，对吧？哎，等会儿我手机响了，啊啊！谁给你打电话？来五楼的穿搭工作室找我，我有话跟你说。美美星球，美美星球，就他呀。不一定是他，走走走走走，去五楼。五楼的穿搭工作室，我们去过五楼吗？没去过，没去过。再有他密码。穿搭工作室，一码门试一下，多少多少多少？九五幺二零五。哦，可以。啊，这这跟那个谁好好像。这是不是户型吗？哇哇！发消息让你来这里的人不在吗？我们先到了，对不对？哎，这这这写着了。郝宝杰，打扫完记得帮我把弄乱的衣服也整理一下，真的麻烦你了。以后你就每周末帮我打扫一次吧。店里的密码你知道的，方小美。就是说，这个屋的密码，好宝姐有。对啊。到底是谁给你发消息让你来的？智能试衣间，试衣者进入试衣间，穿上数据采集专用服装后，站在镜子前完成指定动作，将扫描试衣者在镜面上呈现出来的全身影像。转化成试衣者的身材数据，完成身材数据扫描后可开门离开。哎，外面那个那个门已经被锁住了，就是我们不那么做，我们就我们已经出不去了。先不管他，先咱先一个样样来吧，先把衣服换了吧，别别别别犹豫了，我跟你。我们试试吧，真的甭犹豫，先把这事儿做了，就知道下一步了。请按照您的身高标准进入相对应的试衣间。啊，是啊，好，来来来。监测到试衣者进入试衣间。五、四、三、二、一。请完成第二个指定动作，请保持五、四、三、二、一。请完成第三个指定动作，请保持五、四、三、二、一。已完成，稍后数据将同步至电脑。所以让我们做这件事的意义是啥吗？采集数据已同步至电脑，警察声。这是一号的。我的怎么和你们不一样？为什么留下来的背景是黑色的？
，我看一下啊。这是个门啊！哦，这镜子可以推开了，他们。这是路啊，不是吧？当然是路啊，兄弟。来来来，少爷，来来来来来！我这太太神了吧，这也。毛坯公寓出租。哇！哎，等会儿。看见啥了吗？这门要这门能开啊，朋友们。哦，五零二。哎哎，这二十四，这二十四，哎，这二十四，这这这二十四，这这这这这。好厉害啊！追不到了呀，他他门锁了呀。手手手，让开！暴力拆解吗？哦哦哦再一脚吧，好吧，把门搬下去。来，你们来，大个来。啊！快快快，走走走走走。啊！哎呦！哎！哎！他下去了！哎！他下去了！啊啊啊！他下去了！啊啊啊！他下去了！谁是谁是谁？是谁？刷上来，刷上来！哎哎哎哎哎！干什么的？干什么的？我就是一个运动员。运动员？哎，抓着了，抓着了！上面有啥？小河。你们在哪儿？我们在五楼。五楼好 ，OK， 我给他带上来。哇，哎，这一人皮，披着人皮的面具。这是哥哥，我的发型。刚才那人穿的是不是我们采集的衣服？他也是采集的衣服。哎，这一边窗户还有一包。银行，这不是银行卡吗？这是我的，这是我的银行卡。我知道这个送货，他进了我房间，把那五百万的银行卡拿走了。这里还有一个手机，张替身的手机。他上面说啥？送货说这种虹膜扫描装置做出来的隐形眼镜，完全可以骗过银行的面部识别。就是这个，就是一台机器。现在全世界仅剩的一台已经被我弄到手了，你到底跟不跟我合作？我没说不干的意思，就是我干了。这个是送货找的那个杀手，要杀你的。因为他拿到了这张银行卡，但他需要我的身份验证才能够把这个钱取出来，所以他们一直没有取这个钱。要你的红膜，这是你的红膜。红膜夺取计划，五月十三日十一点执行计划，送货确认，留下来在家后去五楼废弃洗手间等待接应，登录房小美的账号给留下来发信息，约她到穿搭工作室。张替身用替换好的试衣镜采集留下来红膜，利用人皮面具和红膜取钱致富。他那本子上还有大家的房间密码呢。红膜扫描仪未启动时呈单面镜状态，采集者在启动红膜扫描仪后，单面镜变成玻璃状态，采集时间为三分钟。被采集者在三分钟内对视玻璃五秒即可采集成功，三分钟后玻璃恢复为单面镜状态。我们刚一进那个房间，他不把门锁了吗？他跟我们说要每个人采集完之后可以开门，于是呢，他就骗我们换上这套衣服，站在镜子前去，然后趁这个机会采集我的红眼睛。哦，张替身换了试衣镜，他只是穿着一样的衣服模仿你的动作，让自己被扫描仪感应到。三、二、一。
请完成第一个指定动作。那个照片拍的不是你，而是张替身。顺便就把你的红魔给提取了。对，这么高科技。不是，等一下，这个包是张替身的。不，这个包不是张替身的，是送货的。这不本儿不咱送货顶号吗？这不送货到家吗？手机是张替身的，手机是张替身的手机、啊，是张替身的、啊。张替身杀了送货的包，送货的人。哦，因为他不愿意分那一层，他想全部拿走。张替身杀了杀了送货。你们在哪儿？在这儿，在这儿。哦哦哦哦，带带过来了，这谁啊？这小何来了，过来哦。张替身是吧？好啊，张替身。哎，他的鞋哦，鞋给我吧。啊。哎呦，你这鞋咋还咋还垫这么高增高垫呢？哦，他这里面垫了很高的增高鞋垫，是不是？为了到一八九以上，你穿上我都不信你跟我一边高。你不要怀疑我的能力，我是个替身演员。所以你是张替身对不对？没错。杀过人吗？没杀过人。这送货的本子，送货人呢？我也想知道送货在哪儿啊！我今天就没见着他。你这本子哪儿来的？我告诉你。呀！你没找着送货？是啊，我今天早上十一点之前我到这儿了，我一直等他在那个川大工作室，结果他没来，我不知道为什么，可能他怂了吧。然后我就找他去啊，我就去我们一般去的那个废弃的那个洗手间嘛。废弃的洗手间在哪？废弃洗手间是哪儿啊？你们想知道？想知道？我告诉你们干嘛呀、啊？哎，打！别严刑逼供，套他！打打是不能打，要好好问。不用暴力，不用暴力。你们认不认识小美？小美，房小美。王小美送货提过他一嘴，我不认识。那你去过他？你去没去过六幺零啊？去过呀、啊。干嘛去了？找送货。你们发生了争执是不是？对。提到送货我就生气，为啥送非常生气？说说说。你卡里五百万是吧？对啊。他开始只给我一千块钱。啊？我俩一起干，他给我一千块钱，谁能干？我是不可能干的，肯定不能干。我说不行，然后他说行，那我给你一成，他拿四百五，对，我谁能干？我肯定不乐意、啊，也不行啊。对啊，我说不行，嗯，我说我老婆也跟我说了，我说我做了这么多，凭什么我只拿一成？对，不行啊。对啊，凭什么拿我当傻子？我很生气，生气了，我就去找他去啊啊,啊！我说至少咱们得三七吧，我三米七。他说不可能，还不可能。我说为什么呀？嗯，他说要不是他脑袋大，戴不下这面具。就轮轮不上我，他说有的人想干呢，你不干算了。我特别生气，他脑袋大，他还有理了。哦，于是他不仁就别怪我不义了。我想的是，我先顺着他，他说一成就一成，听他的。等这个事儿完成之后，等我把他的红魔信息采集之后，我把这个钱一取出来，我就把他给。哦，黑吃黑啊！但是今天他没来呀、啊，所以我也不知道他去哪儿。那我还问你唯唯一问题，你认识郝保杰吗？据我所知，我对此一无所知。所以来五楼穿搭室工作室找我，这个消息是你你你造的发的，是我，因为送货不在那儿啊，我就看到他电脑了，就我来给你发，因为我想他不在正好，这钱都是我的呀。电脑在哪儿？咱去看看废弃洗手间。废弃洗手间。废弃的洗手间在哪儿？就穿搭工作室那儿，就是那个洞里边。我知道了，走走走走走,走。真倒霉，我都用特技了，还能被发现呢。特技也不行啊，你这用这个人皮啥的，就是也是违法的。
A new place. This place has a light. Oh, yes, there's a light. 啊，这有那个，这是这个，有这个纸板啊，纸板打的，对对对，蜘蛛网，这是废弃洗手间是吗？应该就是了。哦，这有一个扳手，看来是他们作案工具之一，那肯定是有用的，对吧？他他的电脑，甲房小美，五月九号。别以为我不知道你抢劫杀人的事情，我还知道，就是你偷了我的东西，把我的东西还给我。你这个小骗子还装什么装？你真以为没人知道你自己那点破事儿？你利用房小美开了滤镜后和自己很像这一点，诱导房小美去整容成你的样子。他前脚刚走，你就鸠占鹊巢，你就把他关在带租的杂物间。我看你是想取代他吧？你要是敢曝光我的秘密，我就让你从这个世界上消失。哦，看来那个下面那个小小美说的是真的，只不过是知道了真相之后啊，我明白明白。你们知道这个送货偷了他什么东西吗？偷了他的账号？不对，账号是真房小美的。全世界仅剩的一台已经被我弄到手了。本产品不会再生产，仅此一台，低价给你。机器是不是？不是和是不是那个红魔机器？可能是红魔机器是这个假房小美买的，对，结果被他拿走了。但是甲房小美买这个红魔机器干啥呢？想代替真小美，代替真小美。最早最早应该不是要采集你的，有可能是要采集真小美的。对，采集她的干嘛？因为她缺钱，她想用这个真小美的还贷。对，用真小美的钱还自己的贷。贾小美欠一百万，我觉得咱把证据集集中一下，我觉得咱别在这个房间了。好，走。那么咱先说甄小美跟贾小美，好吧？贾小美想用这个红魔扫描。变成甄小美骗他的东西，这会儿这个送货呢，一看这货，赶紧把这就抢走了。这个贾小美又急了，说你别断我财路，我是要拿这个去骗甄小美的钱的。嗯，送货说你也别断我财路，我是想拿这个去骗夏来。而且他最后一句是你要敢曝光我的秘密，我就让你从这个世界上消失。对，因为这个东西只能用一次。对，红魔只能用红魔只能用一次那个机器，这充分显现了贾小美想要杀送货的杀人动机。那现在动机最大的就是贾小美和张替身，但但我觉得张替身没啥，张替身是个傻子，不是张替身是一个被人当枪使的一个工具人，工具人，工具人。这送送送货也挺怪的啊！送货确认留下来，在家后去五楼废弃洗手间等待接应。但是他没有去五楼的废弃洗手间，对，但他去的是他去的废弃配配电配电间，而且他还带一小娃娃。我但是他还是不听话，没有来约定的地方，而是去了那配电间嘛。因为要杀掉他的是贾小美，我感觉。是，但贾小美怎么可以让她不在十一点去赴那个约，而去六楼呢？废弃洗手间和废弃电呃配电间是楼是上下楼。哎，有没有一种可能，就是他坐电梯的时候，那个电梯的按钮被人贴了数字，他按错了头层了，就是灯关了，所以然后他看不清是五楼还是六楼。走错楼层，走错楼层。废弃洗手间和废弃电呃配电间是楼是上下楼。这为什么那么多快递？
，这坤哥那个谁也好好像。一和六零一就是户型都一样。给我这个纸板子呀，蜘蛛网，箱子。哦，我知道了，有一个人得知了送货和张旭生的这个计划，计划，于是在他。呃，知道到这个点送货要去赴约的时候，把店给拉了。这个时候，这个地方和那个警察布局是一样的。两个房间的位置是一模一样让他在黑暗之下搞混了，把五楼认为五楼，然后走了进去。你哥，你哥。这个的进口，那只能从保洁他们屋里进去，对吧？那我觉得，真是跟好保洁有一定肯定有关系。这你哥，上去再看一眼。好，走。哎，不对，不对，不对，看。这六层都被贴上了，他不知道这是几层啊？这应该是个六啊，是不是？他不知道这是几层啊？有一个问题，五零一和六零一的密码不一样啊。看一下门，就保洁家门嘛。啊。好，保洁是九四零七二幺，试试。九九四零七二。对了，但小美工作室是九五幺二零五啊，两个密码，两个密码都可以开，所以它有两个密码。垃圾桶啊，这个是他拿上来的东西对吧？对，这里面有东西的，这里面有东西。肯定有他作案的东西的呀、啊！购买购买请致电，你看这个，你看这个符号，恐吓我们那个。对，回回信息。你们都会、啊。留着留着留着，这次购买请致电，家本里了。他换过电梯按钮。哦，对。哎哎哎哎哎哎哎。电梯的这个七楼、二楼，按钮被他换了。胶水，四十分钟强力胶，短效超强粘力胶，胶重千斤顶，可粘极重物体，四十分钟消融。而是他在进去之前就把按钮替换了。对，电梯，电梯，电梯，电梯，哇！好保洁啊，好保洁，铁证如山了。哎，等一下，哎，不对，你看。好像，这这不一样，这个墙不一样，对，对，就是颜色不一样，就是这个墙不一样。他明明走错了，有什么方法让他
心甘情愿留在这儿。对，就他没他他觉得这还是楼下呢。对，为什么就算颜色不同，他还是看错了？送货会看错吗？他把六楼的电给断了呀！六楼是灯关的，他看不清墙是什么颜色吧？张美他就证明了，在十一点之前，屋内的电是一直都有的，因为他直播没有停过。对，房间是亮的。对，房间是亮的，他不会走错。我知道了。送货是色盲，不，这我们刚说，因为送货是个色盲。你们真真是乔家的好儿女，出去，出去，别影响我们。哎呦，气死我了！小何，问他一下，小何，小何，你在吗？上午十一点钟，那个六楼走廊断电的时候，你知道郝保洁当时在哪儿吗？郝保洁的工作时间嘛，就是贴在电梯里的。我们要不你们再去看看？走。先看一下保洁的工作时间。呃，八点钟到十一点，在十一号公寓公共区。公共区。就一张。哎，这这里边是啥东西啊？很多魔术师会使用五颜六色的火纸，火纸瞬间俨然，表演很精彩神奇，但不要轻易模仿哦。火纸燃烧快，无烟尘啊，就是魔术师变变魔术那种纸，跟这个墙不一样，就是颜色不一样，所以那个绿色。谁屋里有火纸？很多魔术师会使用五颜六色的火纸，火纸燃烧快，无烟尘，烧不快为黄色粉末，易燃物品，需隔氧密封保存，接触空气三分钟后自燃。这个里面是不是有绿色？需隔氧密封保存，接触空气三分钟后自燃。密封保存。啊，是那个。上面上面那个。哦，加了一个。纸。烧不快。哦，就是，他这本来就是贴了一贴满了，贴满了绿纸。嗯。然后他进来之后也没看出来就走了。然后等过了三分钟之后，他这个黄色粉末就出来了，哗，就都烧没了，烧没了，就看没了。好，那是谁放的这个火纸？就是，反正现在肯定是确定了，这个手法知道了，手法肯定是没问题了。谁能布置？哎，我得替我弟报仇，送货死了，那他活该呀、啊，他就应该死。同时符合这么多条件的，我觉得就只有好保洁啊。如果是郝保洁，他为什么要把证据留在自己房间呢？也有可能不是啊，他只是顺手一收了。我们把线索都带好，去聊一聊吧。今天我们能不能再来一把，就是统一同仇同仇敌忾，对吧？我觉得是非常有可能的。你们念我来写好吧。嗯，我们今天案件呢是死者送货死在了废弃的变电街。嫌疑人，嫌疑人一共几个？咱往多了说啊，咱就五个。嫌疑人叫我五个，叫我五个。嫌疑人分别有谁？郝保洁，郝保洁。哎呀，好，郝宝啊，好嘞。然后真假小美，这是两个人。真小美，假。好。四四替身，张替身，张替。你的嫌疑最小，所以放在五号位。可以可以可以可以，就留下来嘛，老刘。刘，他们要作案必须要具备的条件，首先要知道送货和张替身的这个约定，知道他们的作案计划。对，还需要什么？要知道密码
，知道服装间和淘宝节他们家的密码。知道五六层的密码对吧？对，而且得知道暗道，还有知道这个旧厕所和旧对面间，对不对？结构就是熟悉大楼嘛，是吧？哎、嗯，对。还有呢？还有就是得在一楼能拉闸的，对，在十点半到十一点之间可以拉闸。对。为什么是十点半到十一点必须要拉闸？十点半他带我们去的他屋。那会儿没有停电啊，所以十点半到十一点吧，也就是他死亡这期间。而且我们到老刘房间时，他已经在房间了，我在房间了，对，所以他不存在说我们出了那什么，他在楼下拉闸，好，给那个五花花去，要没有老刘了，哎呀，怎么这么简单就给你去消除嫌疑，直接擦掉，擦掉就行，好，还有哪个？火纸那个我算吗？就是他必须要布置好，然后不被破坏。这个火纸啊，什么电梯按键呀、啊，我觉得这不就是贴什么那个？我觉得这些都,都可以先预设，都可以先预设，这些都都是公共的，就不需要知道什么也可以去安排。对，就每个人都可以去做，就不写了。我觉得就差不多这三条，应该就这三条。先把那个张替给排了吧，咱们。张替知道计划对吧？知道计划。计划。你想不？这计划是这样的，我觉得啊，呃，有呃，这个他没必要做的是哪一点呢？这个张替身说了，他是想杀送货，对，但是是想在送货和他合作，把你弄死之后，他再杀，对，再黑吃黑，在交易还没开始之前，因为他太不好约你啊，对，而且他自己也不能保证一个人就能把你弄死，对。这点居然有点说服我了，我觉得他会不满足这个五楼六楼结构的一个一个条件。对，张替可能知道五楼有这个结构，但他不一定知道六楼有这个结构，因为他没住在这儿。对，排除了，排除了，排排排排排，划掉他吧。甄小美，她她怎么能够就是也能被我们列成嫌疑人呢？因为她知道他满足拉闸的条件，而且她有可能知道五六层的结构。因为他在这住了好多年了，他在六楼住，而且五楼是他的试衣间，有可能。对，真有什么途径能知道计划？他们的计划，如果如果真能知道他们这个计划的话，我就他不可能知道啊，他怎么能知道这个计划呢？对，共享的 iPad， 他共享的是假的。假的手机，那个 iPad 只有这个密码，只有对，只有只有这密码。或者他去到哪儿看过什么监控，或者是他他不可能看到监控，他要是看到监控的话，他就知道别人在监视他了嘛。对，他看不到监控，而且他他都不知道这个暗道，他怎么会不知道这个暗道呢？因为那个暗道是贾小美待的地儿啊。对，是贾小美在监视他。对，但前提他在这儿已经住了一年了，一年起步了。他要是知道这个暗道的话，他就可能没有那么容易被贾小美给。给，给监视，对。我觉得甄小美就不知道他们杀人的这个计划，对这个杀人计划，他可能知道那个贾小美对他的这个这些事儿，但是他不一定能知道那个杀人计划。确实，对，没那俩容易。我觉得还有一点是什么呢、嗯？就是为什么要在今天作案？你有没有想过？因为今天是所有事情要发生的那一天。对，所有人都约在了五月十三号。对，因为什么呢？因为比如说贾小美，她为什么要今天出手？因为她知道这个计划，因为今天这个送货会用那个视网膜来采取我的东西，但那个视网膜只能用一次，所以她要赶在今天作案。对，他要用他那个去换甄小美的那个上头，对吧？对，对对对，所以呢，他一定要在今天做。如果是他作案的话，一定要在今天。所以其实就按这两点啊，按动机，其实贾小美比郝保洁更想杀了送货，是。但是按条件，郝保洁比贾小美更,更顺畅，具备这些个条件啊。他现在就反正就俩，我觉得把甄也擦了，甄小美就擦了吧，把甄小美先排除掉了，是吧？我觉得是假的，你觉得是贾小美？我觉得是贾小美，可能她在十十点半到十一点之间，她先去拉了闸，然后再上了，再回来。他需要在十点半到十一点之间拉闸换电梯的牌
，而且电梯的牌四十分钟之后会掉。啊、哦，对，电梯牌四十分钟，也就是说十点五十之前那个要在，因为他十点五十我们看见的送货嘛。对对对对对，也就在十一点的时候，我们去按那个电梯的时候就已经掉了，掉了的，已经掉了的，已经掉了，已经掉了的，也就是十一点减四十，十点二十得去贴这个。十点二十一贴，一下楼把闸一拉，再回家。对，他在所有十一点之前，他要做完弄活纸，所有的布置工作完全可以，因为他知道这个保洁人员的行踪。保洁是十二点才回来的。对啊，所以之前家里是没有人的。我觉得我这次我们是统一的，对不对？那也也别老这么反其道吧，但是反正假的要做这事儿也，要在好他们家贴那么一面墙的绿纸，然后还要在做活活纸，然后还要再弄这个粉，比较费劲所以最后，我认为今天的凶手是，最后的凶手，我认为是，我投给，所以我投给，希望是你吧。有这个脑子干什么不好？为什么要杀人啊？好难啊！这杀的是人吗？杀的是我的脑细胞，本来就没多少啦。那个，我们白送一锅粥这个组合呢，虽然他按到了这个时间点，但是咱们大家还是很给力的。我们票选出来的应该八九不离十就是凶手了吧？可是这个公寓还是好诡异，不敢住啊。哎，我们入住的时候看见那个跳楼的人去哪儿了？还有啊，留下来家里那个哭泣的女生到底是谁？你是不是家里藏了个女人不告诉我们？我可没有金屋藏娇啊！不信你们过来找。你如果你能找到，算我输。对，而且我还有一个疑问，就是这个送货身边的死亡预告娃娃到底是谁放的？还有喵喵人偶为什么不肯抱我，只肯抱周可可跟白三碗？这个是到底是怎么回事儿？真不是我乌鸦嘴啊！我怎么感觉这是不是说明白三碗跟周可可可能是下一个死者呀？哎，你不要吓我！别怕呀，我送你回家。哎，对了，你们注意到了吗？那天房小美被关在杂物间试密码的时候，她是从幺四二零幺开始试的。要说奇怪，周哥可那个会说话的玩偶叫什么来着？周表表，那个更奇怪吧？别想了，赶紧睡美容觉吧，累了累了。最紧张，真相揭晓时候，最刺激的时候啦！欢迎各位来到腾讯视频，由侦查真果的真果力红药四季春冠名播出的沉浸式剧情体验真人秀，开始推理吧！这里是剧情复盘大厅。哎，怎么样，各位？对自己有信心吗？还行吧，信心当然是有啊。信心啊，要信心干什么？<笑>我们今天到底结果是怎么样嘞？来，侦查真果力，推理真实力，马上进入侦查真果真相时刻，喝一口超好喝的真果力红柚四季春，揭晓真相吧。安、啊、明，来、啊、嗯，恭喜各位玩家顺利完成本次推理。恭喜的只是我们完成，你不用太开心。这次要逃脱只有他一个人，说不好说不好。如果这次他逃脱，我觉得他值得五把金啊！那老刘太厉害了。没有没有没有。在本周故事中，嫌疑人分别是贾小美、郝宝杰、留下来、房小美和张体深。投票后，只有一个人获得票数
，要么全赢，要么全败，全全走。来吧，告诉我们吧。接下来将公布第二周故事《神秘房客》的真相，获得六票的是贾小美。在第二周的故事《神秘房客》之中，真正的凶手到底是谁呢？有，<笑>真正的凶手就是贾小美。哎啊！你这个又给我罢了，真的是！大家错过的决定性证据，又错过了。我们怎么能有一期不错过？在郝保洁的监控视频之中，有录下贾小美家里的画面。其中五月十号的视频当中，可以看到有一个白色的摆件，上面有烧焦的痕迹，证明在五月十号这个时间点。住在房小美家中的贾小美，曾在自己家里做过火烧材料的实验。哦，在今天的房小美的家中，这个白色摆件是消失了的，因为贾小美发现了这个焦黑痕迹之后，把它丢了。What？ 我觉得这也是给我们提个醒，以后在看监控视频的时候要有一个找茬的心理。就是可能没有，是我们去现场的时候得先看到这些小，记住，记住，越小他们有越有可能动手脚。哎，我们好像这个侦侦查能力又升级了，对不对？我们只是在嘴嘴巴上面仿佛是。在这个案件中，凶手贾小美因欠下巨额贷款被人追债，躲到推市十一号公寓待租的杂物间里。在这期间，贾小美看到十一号公寓六幺零的住户房小美的直播。发现滤镜后的房小美和自己长得很像，并且通过房小美在直播中透露的信息，了解到她父母双亡，人际关系简单，于是萌发了想要代替房小美的想法。贾小美发现六楼的废弃通风管道可以偷看到房小美的家，所以她常常躲在里面偷窥房小美的日常，摸清了房小美所有的信息，然后给房小美塞了自己的脸作为模板的整容小广告。趁房小美整容期间，一直生活在房小美家里。五月三日，房小美整容回来，发现曹月光被送货杀害。等房小美本人替换完成自己所有证件信息后，五月六日，贾小美将房小美打晕，锁在待租杂物间。本想用红魔扫描仪提取她的红魔，彻底代替她。准备动手时，发现红魔扫描仪被偷了。五月七日。贾小美偷听到公寓送货员送货，和另一个人说他们偷了自己的红魔扫描仪，想要盗取别人的红魔，还发现自己的真实身份已经被送货知道，只要送货在，他的身份就可能暴露。贾小美偷听到送货会在五月十三日十一点，通过五楼的传达工作室的通风口进入到废弃通道，到达废弃洗手间，而贾小美知道六楼与五楼整体构造一致。传达工作室楼上的保洁家与传达工作室装修相同，也有通风口通往废弃通道，然后到达的是废弃配电间，所以贾小美打算利用两层楼相似的结构混淆楼层，将它电死。作案当天，保洁八点离开家，贾小美进入保洁家。利用火纸把保洁家的墙壁贴成和传达工作室墙壁一样的颜色，再在保洁家的密码门里添加了传达工作室的密码。第二步，贾小美在保洁家门口内侧布置了一个玻璃瓶装置，将瓶塞用鱼线连接至门上，在玻璃瓶中放入烧不快粉末。当送货进入保洁家后，门关上，将瓶塞弹掉，烧不快粉末落下。等送货进入废弃通道后。烧不快，将火纸点燃，火纸可快速燃烧。玄关墙壁将会恢复本来的颜色。第三步，贾小美戴上绝缘手套，将废弃配电间内外门把手上的绝缘胶皮撕掉一半，将一条裸露的电线缠在内侧门把手上，再将门关好
，然后利用四十分钟强力胶把电梯内部的按键用方形金属贴纸遮住最下面的四个按钮。再用同款电梯按键和贴纸，将原本的按键改装成按五楼的按键，将会达到六楼。等四十分钟后，这些贴纸就会失去粘性，掉落到下方的垃圾桶内，被保洁收走。第四步，贾小美在一楼配电间，把六楼楼道坠落电的电闸手动关掉，这样送货出了六楼电梯也认不出这是六楼。再把六楼废弃配电间的电闸打开。做完这一切，已经接近十一点。贾小妹立马回到家里，等待送货，自己走进废弃配电间，被电死。希望各位在未来的推理过程中，不断提升自己的侦查力，不错过每一条证据。接下来，就请六位玩家在身后的大楼之中，领取自己的金钥匙吧。咱们今儿解锁的是几层的呀？六楼，六楼，六楼是主的。哇哇哇,哇！啊，谢谢。哦，不用谢我，谢自己。啊，<笑>是你们自己应得的。白、哎、老师今天的状态真的很奇怪。啊，有什么奇怪的？<笑>我上周你们就说我奇怪，我这周你们还说我奇怪。我看看你下周能变成什么样？你看。<笑>行好，好来干杯！白送一锅粥，留一锅。我们发现今天的故事其实要说离我们的生活其实挺近的，当然当然。所以我们要请一位我们的老朋友，就是我们中国政法大学犯罪心理学教授马矮老师，跟我们一起来复盘一下。Okay, okay. 有请马矮老师。大家好，大家好，谢谢，来来来，请坐，谢谢马老师。马老师，那我们该怎么去保护自己的这些隐私安全，以防那些有害人之心的人？就这个问题吧，咱们现在还真的是一直在讨论，信息社会也好，或者说这种将来的啊智能化社会也好，这是一个必然趋势。那么，只能是我们大家心里边先得有一个基本的警惕性。你像我们的方法是什么呢？关键的时候，尤其是涉及到财务的时候，你就一定要严上加严，千万不要把密码、嗯、验证码、把这一类信息透露给这些可能是非正当渠道的网络的各种平台，甚至是一个电话。这个呢，只能是我们害人之心不可有，防人之心不可无啊！多一点自个儿给自个儿的提醒。对老老师，我还有一个问题啊，就比如说，我觉得我们都会遇到的一件事儿，我我们目前在做这个行业的人，就是如果你的航班信息被泄露了，售卖这些航班信息的人，那他们将处于什么样的一个法律程度呢？因为啊，他泄露这个信息呢，对，他是故意的，对，他有的时候，即便不是为了牟利，他也是为了。满足自己内心的这种所谓的利益，对，刚才您说的这个，因为呢，这个情节可能是比较轻微，所以它可能构成了对你的侵权。如果对你造成了一定的损失吧，你可以对它进行民事上的这种追诉。啊，这是我觉得呢，在法律上应该是成立的。哦，倒卖个人信息直接获利啊，这类案子呢，就。他把你的信息搭进卖钱了，对，那就会根据数额的多少，嗯，可以去公安机关吧，啊、提起你的这个报案。嗯，那马老师，为什么网上那么多的贷款，像美容贷或者是大学生贷款、嗯，其实很多，为什么一直没有办法去把它终止掉？网贷的行为呢，一定是犯法的。首先呢，它可能涉及到高利贷，如果它的获利利息超过百分之二十四。它就是属于违法，违反的是民法典第六百八十条啊，禁止高利放贷的这种规定。那么在催收这种高利贷的时候，嗯，它也容易构成犯罪。咱们专门有催收非法债务罪，这是刑法二百九十三条它所规定的。嗯，但是我觉得最近啊，就是关于这种 P to P 高利贷。已经在扫黑除恶的这个运动当中得到了极大的这种遏制，是吧？在他们背后吧，往往都有这种黑恶势力来做他们的保护伞
，在这周的故事里啊，每一个观众最应该知道的。利用信息来进行的犯罪将会越来越多，原因就在于啊，前十几年吧，开始有了天眼。那么过去传统的财务犯罪、盗窃、抢劫已经销声匿迹。你说偷个东西吧，你的手机是你最大的财富，而且跟长在你们手上一样，已经无从下手。怎么办？犯罪分子他就开始以我们的个人信息。作为一个最主要的突破口来实施财产犯罪，因此从这个案子当中，我们越来越体会到，保护好个人信息，哪怕是对你的比较亲近的人，保护你的核心信息是特别重中之重的事情。如果我们大家都有这种警惕性，那么犯罪本身它也就越来越少。这可能是我所能够体会到的。嗯，你说的太好。好，谢谢马老师通过分析今天的故事，给我们很多建议。我们一起谢谢马老师，谢谢马老师，老师期待下次再一起复盘。好，谢谢。开始推理吧，下周见了，下周见，再见，拜拜。家人们，我在咱们公寓找着我十八年未见的爸爸了。爸爸，妈呀，儿子，爷爷好叔，这是我妹妹，这是什么家庭？什么？刚什么声音？又是一个洋娃娃。总有人在提醒我们，他是在预告死亡。为什么？为什么？为什么这么多？为什么？只要花稳住，管家死了，谁跟这个管家有仇吗？这个问题问的特别好，要去问我老婆、哦。不要脸。随时随地让你身败名裂，妈哟！顶替我，你不害怕吗？挺好。这个家里不止一个秘密，不止一个人想要要他命。啊！不过这是私生子，被盯上了吧？万万没想到，知人知面不知心。天哪！您有什么秘密没告诉我们吗？我没什么秘密啊。有正毒杀人，我抓。动机有了，手法也有了。杀人啊你！给我们都会害死。你是凶手，你是凶手。别打我！那那个，等一下。栽赃陷害，不要被表象蒙骗，都没有，就是他。你看到啥了？谋财、害命、弄死他。对，你插翅难逃。茶香玉果粒，牛奶更美味。微信搜索“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，玩在一起。奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。十月号月日，我们来啦！锁定腾讯视频，每周四五六晚六点更新一集，会员抢先一周看。每周六晚六点看《开始推理吧》案件追踪，每周日晚六点看《加更十一号公寓》入住日记。周中一大波预告花絮、短视频，每天刷刷刷，带你三百六十度全方位探索十一号公寓。还不快打开腾讯视频，搜索《开始推理吧》。和推土机们一起沉浸式探案吧！独家社交媒体平台微博。首席合作媒体新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》。上知乎搜“开始推理吧”，和知乎答主一起热聊节目话题。打开微信搜一搜，搜索“开始推理吧”，查看更多精彩。学犯罪心理学，拆穿谎言，发现真相。欢迎关注“别对黄四儿说谎之开始推理吧”案件追踪，每周六中午十二点高能上线。欢迎打开新浪新闻、网易新闻、Zucker、界面新闻之余、陈果娱乐、影视聚焦、华语之声、引力资讯、一点资讯，了解节目更多内容。感谢腾讯卫视、中华万年力、WiFi 万能钥匙、Sarvi 校园、Lucky 校园对本节目的大力支持。